Hello, hello, good afternoon. Hello, hello. Good afternoon, teacher. Hello, how are you? Hi, hi. Welcome, welcome to the class. Let's see, quien más está ahí? Hello, I can see David and I can see Roberto. Hello, guys. Hello, hello, how are you? Hello. Ajá. Hello, hello, ¿me escuchan? Yes. Yes. All right, how are you? I can see Josué, how are you, Josué? Good. All right, very good. Okay, bienvenidos. Welcome to the class, everybody. I'm happy to see you. Welcome, welcome to the class. Okay, let's see. Bueno, espero que este día sí se conecte la mayoría. Ayer se conectaron bien pocos. Y recuerden, everybody, la attendance es importante, ¿ok? Si se acuerdan, al inicio del módulo dijimos que la attendance todos tenían que obtener como mínimo en la attendance un 80%, ¿ok? Como mínimo. Así que en lo que resta del curso, les recomiendo que nadie falte porque algunos van al ras con la asistencia, con un día que falten y ya descuadran su porcentaje. Así que eh, ya no vayan a faltar. Okay? Remember, everybody, eh, básicamente solo tenemos una semana más que sería la próxima semana. La próxima semana estaríamos básicamente culminando lo que es el curso, si todo sale bien. Así que eh, be careful con la attendance. Be careful con la plataforma. Ok, yo sé que hay unos ejercicios que tal vez son un poquito difíciles, pero hay que avanzar en la plataforma. Ok, recuerden, próximo miércoles es el último día de clases, así que básicamente para el martes, Ok, es de terminar la plataforma, no hay que esperar al último día para terminarla, ok, así que um, hay que meterle la plataforma, hay unos que van muy bien, hay unos que van un poquito atrasaditos con la plataforma, así que be careful with that, all right, now, Fisher, yes, el último día de clase sería miércoles de la próxima semana, yes, ahorita les voy a mostrar cómo va el calendario, para que ustedes se fijen, everyone. Así que, look at this. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes? Ok. So, today is May 9th. Ok. Y ese es el calendario. Ok. Ahorita estamos acá. 9 de mayo. Ok. Mañana no hay clases. Ok. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder mañana? El día de la madre y es a suerte. Exactly. So, mañana no hay clases. Mañana es day off. Ok. No hay clases porque es Mother's Day. Ok. Así que mañana no hay clases. Recuerden que para el jueves ya hay que haber terminado la unidad 4. Ok, la próxima semana vamos a tener clases tres días consecutivos, que sería lunes, martes y miércoles. Y si todo va bien, básicamente el día miércoles 17 de mayo estaríamos culminando el curso. Ok, básicamente eh, el 17 de mayo sería el último día de clases. Así que... De... Bueno, well, después de eso, everybody se va a analizar si el grupo va a continuar o no. Por lo mismo de que si se fijan, son bien pocos los que se conectan. Estamos hablando que ahorita solo tengo a seis personas. 
Así que eh, va a depender si el grupo continúa o no. Y eso pues va a definir qué es lo que va a suceder. En dado caso que el grupo continúe, ellos les van a dar a ustedes las indicaciones de los procesos a seguir, cómo van a hacer para que ustedes puedan seguir con el curso. Así que, sí, sí. yes. Sí, sí, que nosotros llegaron este, a la empresa a, a escribirnos otra vez para el, las, el segundo módulo, creo que es verdad. Great, excellent. So, guys, ajá. No, uh -huh. no sé si ya estamos inscritos o qué. Vaya, cuando el curso termine, everyone, estamos hablando de que el día miércoles es el último día. Siempre estén pendientes del grupo de WhatsApp. Ok, ahí siempre se les van a dar las instrucciones de cómo vamos a proceder, qué es lo que hay que hacer y les estarían informando de las fechas de inicio del siguiente módulo. Ok, así que no se vayan a salir del grupo, siempre estén pendientes, siempre revísenlo para estar al tanto de lo que van a suceder, cuándo serían las nuevas fechas de inicio del siguiente módulo. Así que, important, plataforma. Ok, no podemos pasarlos al siguiente nivel si no terminan la plataforma. Así que recordarles, día jueves 11 de mayo ya tendríamos que haber terminado la unidad 4. Hay personas que a este punto ya la terminaron, así que excellent job. Hay personas que todavía no, así que vamos a meterle un poquito. Porque el objetivo es que para el día martes 16 de mayo, ustedes ya han culminado lo que es la última unidad, la unidad 5, junto con el examen número 2, que es el examen final. Así que ya el 17 es el último día. Ese día ya todos tienen que estar completos con la plataforma y ya solo venimos al último día de clases. ¿Ok? Así que si tienen dudas sobre algún ejercicio de la plataforma, si no entienden cuál sería la respuesta, so tell me. Siempre escriban, siempre tomen un screenshot del ejercicio y envíenmelo para que yo les pueda ayudar. Así me han pedido ayuda muchos y yo siempre trato de contestarles lo más pronto posible. Así que esos son los anuncios, ese es el calendario. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a las fechas de clase? No. No. ¿Seguros? Ok, a ver, ayer estuvimos viendo ciertos temas. A ver, ¿quién se acuerda qué temas estuvimos viendo ayer? What topics? Ajá. Oh my goodness. Ajá, ¿quién más? Temas, ¿qué vimos ayer? Yo creo que les voy a tener que hacer un examen sorpresa, right? Ajá. Ok. ¿No? ¿No se acuerdan? Oh, my goodness. El verbo to be. Thank you. El verbo to be. Very good. ¿Qué más? Los WH words. Thank you. Las double H word. Very good, very good. So, eso vamos a hacer ahorita. Vamos a repasar un poquito los topics que vimos ayer y vamos a iniciar ya con los nuevos temas para este día. Así que um, estamos en la unidad 4 o section 4 about the platform. Y as you said, esas fueron las palabras que vimos ayer. The first one, what is the pronunciation of the first one? Who. who. who very good. ¿Y qué significa who? Quien. Quien. Very good job. Okay, siguiente, what is the pronunciation? What. What. ¿Y qué significa? Que. Que or... ¿Cuál? Exactly. ¿Qué o cuál? Very good. Next word. Uh -huh. When. When. And what is the meaning? ¿Qué significa? What is the Cuando. meaning? Cuando. Cuando. All right. Cuando. Next one. 
What is the pronunciation? Where? Where? And what is the meaning? Don't Don't. Correct. Next one. Pronunciation? How? How. And what is the meaning? Mm, como, como, cuantos. como o cuantos. And the last one. Why? Uh, and what Why? is the meaning? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactly. Y cuando tenemos una pregunta usando why, ¿cómo vamos a responder? Because. Because. That's correct. Excellent job. Ok, let's do a practice. Aquí tengo diferentes oraciones. La idea es encontrar cuál sería la mejor double H question or the double H word para completar las oraciones. So, look at the first sentence. Ta, 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 is he? Pero hay atención en la respuesta. La respuesta dice, he is at the cinema. ¿Qué significa eso? He que él está en el cine. cine. Ah, ok. Si estamos diciendo que él está en el cine, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta? ¿Puedo decir, who is he? Or, what is he? Why is he or what? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor double H word? Where. Which one? Where. Where. Everybody? What do Where. you think? Yes, where. exactly. ¿Por qué creen que es where? Porque ahí se dónde está él. Exactly. Si se fijan, estamos hablando de un Lugar. ¿Cuál es la palabra lugar. que usamos para hablar de lugar? Where. Where. Very Where. good. Ok, look at the next sentence. Because he is ill. ¿Cuál sería la pregunta acá? Who, ¿Por qué él está triste? Ok, porque él está triste. Very good. Entonces, ¿cuál creen que sería la pregunta aquí? Why. Ah, why? Why. Why is he sad? Remember, cuando tenemos preguntas con why, respondemos usando because. Ok. Next one. Look at the next. Ta, 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 ta. Ah, it's a present. ¿Qué estoy diciendo acá? It's a present. Un regalo. Exactly. So, ¿cuál creen que sería la pregunta? What is that? Very good. What is that? ¿Qué es eso? Ah, it's a present. Look at the next one. Ta, 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 ta. It's the exam. Ah, next week. ¿Qué significa next week? La próxima semana. La próxima semana. Ah, entonces, ¿cuál creen que sería la double H word? ¿Cuándo? Exactly. When. ¿Cómo digo cuándo? When. When. When is the exam? Next week. Very good job. Look at the next one. She is my sister. Mm -hmm. ¿Qué estoy diciendo ahí? She's my sister. Uh -huh. Es ella. Uh -huh. She is my sister. Ella es mi hermana. Correct. ¿Cuál sería la pregunta acá? Who is yeah. ella? ¿Quién es ella? So, vamos a usar... Who. Who. Very good. Who is she? ¿Quién es ella? She is my sister. Nice job. And the last one. Because he has got a new car. ¿Cuál creen que es la pregunta aquí? Porque ella está feliz. Ajá. Why? Very good. Why is he happy? Ah, because he has got a new card. 
¿Ok? So, si se fijan, lo que hay que recordar es, si estamos preguntando sobre un lugar, ¿cuál es la palabra que vamos a usar? Where. Where. Si yo estoy preguntando por una razón, ¿cuál voy a usar? Why. Why. Correct. Si estoy preguntando sobre una cosa o un animal. What. What. Si yo estoy preguntando por el tiempo. When. Exactly. Si yo estoy preguntando por una persona. Who. Exactly, that's the one. So, así es como funciona las double H word. ¿Está claro este tema, everyone? Yes? ¿Se yes. entienden estas palabras? Yes. Ok, very good job. Now, vamos a continuar, pero antes voy a revisar la lista de asistencia. Eh, estoy viendo en el chat un mensaje que nos dejó Natalie y dice que las reinscripciones sí están, la confirmación para el siguiente módulo, así que sí, guys, el módulo al parecer sí sigue, solo que hay algunos que no han trabajado la plataforma. Así que el mensaje dice... Eh, que en todo caso, las personas que quieran continuar eh, tienen que terminar la plataforma para que puedan inscribirse al siguiente módulo y que la inscripción sea válida. Si ustedes no se inscriben, I mean, si ustedes no terminan la plataforma, lastimosamente no se les va a poder inscribir al siguiente módulo. ¿Ok? Así que ese es el mensaje. Eh, vamos a ver, voy a revisar attendance, everybody. Así que cuando escuchen su nombre, digan present. Ana Abigail Orellana. No, it's not here. Okay. Briseida Ramírez. Present. Okay. Claudia Beatriz. Claudia Beatriz, no, ok. David Eliezer, no. Edgardo Antonio, ok. Um, Jaime Portillo, ok, let's see. Joana Noemi, present, very good. Josué Daniel, Present. Very good. Eh, let's see, let's see. Juan Orlando. Kevin Ulises. Kevin Ulises. Ah, ok, very good. Eh, let's see. Mercy Cecilia. No. Eh, be careful con los micrófonos, please. Solo el que vaya mencionando el nombre, mantengan el micrófono apagado, please. Ok, eh, vamos a ver con quién iba. Arnulfo Mena. No. Oscar Arnulfo. Ok. Eh, Roberto Carlos. Present. Ok. Ronnie William. Present. Ok. Steven Emanuel. Present. Ok. Janet Stephanie. Present. Ok. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? Yes, no, todos. Ok, very good. Ok, everyone, let's continue with the topics para el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo bastante vocabulary. ¿Cuál fue la tarea de ayer? A ver. Ah, ¿No se acordaron que había homework? Oh, my God. Aprendernos el vocabulario. Thank you. Excellent. ¿Y de qué era el vocabulary? A ver. Vestuario. I'm sorry. Vestuario. Exactly. So, hoy vamos a estar viendo un poquito sobre el vestuario o la clothes. So everybody, pay a lot of attention. 
Va, pero, pero colors y luego clothes. Yo sé que algunos ya se pueden los colors. So, estos son como los más comunes. ¿Ok? Así que tenemos black. ¿Cuál es el black? Negro. Correct. A ver, do you like black? ¿Les gusta el negro? Do you like black? Yes. 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 Okay, very good. Luego tenemos brown. Everybody repeat. Brown. 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 ¿Qué significa brown? brown? Café. Correct. Luego tenemos gray. 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 Now, fíjense bien con el gray tenemos dos opciones. Lo pueden escribir con la letra A o con la letra E. Realmente de las dos formas es correcta. Gray. ¿Qué significa gray? Gris. Gris. Correct. Luego tenemos White. Repeat everybody. White. 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 Asegúrense siempre de pronunciar la letra T. White. Si me dicen solo Y, si no pronuncian la T, me van a estar diciendo esta palabra. Y ya sabemos que esta palabra significa otra cosa. Así que White. White. Next, Yellow. Yellow. Repeat. Yellow. Yellow. Siguiente. Orange. 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 Next. Orange. Red. 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 Next. Pink. 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 Okay. Then. Purple. No decimos purple. Decimos purple. Okay, next one. Blue. 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 And the last one. Green. 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 Okay. Green. What is your favorite color? My favorite, favorite color, color is, black. is yellow. Okay, algunos dicen black, otros dicen yellow. All right. What else? ¿Quién más? What's your favorite color? Blue. Blue, all right. ¿Quién más? What's your favorite Blue. color? Blue. Green. Green, okay. Very good. Así que, colors, vocabulary, se los tienen que ir aprendiendo. Ahora bien, estos no son los únicos colores. Tenemos muchos colores más, pero estos son como los básicos. ¿Ok? Así que hay que aprendernos estos colores. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo un poquito más. Pero estos son los básicos, así que don't forget them. Now, vamos a hablar un poquito sobre la ropa. Si estudiaron el vocabulary... Este se les va a hacer bien fácil. So, empecemos con la ropa de él. ¿Qué está usando él? ¿Cómo se llamaría esto? Uh -huh. Shirt. ¿Qué significa shirt? Camisa. Camisa. Very good. Pero, remember, shirt es camisa formal, es decir, camisa con botones y mangas, ¿ok? ¿Qué más está usando él? A ver, los que estudiaron el vocabulary. Uh, he is wearing a tie. A tie, ok. ¿Qué más? Por ahí escuché a alguien. ¿Alguien más dijo algo? Sweet. Suit. That is the pronunciation. Suit. So, exactly. Como dijo su compañero, tie. ¿Qué significa tie? Corbata. Correct. Corbata. And, como dijo su compañera, suit. 
Pronunciation. Suit. Suit. No decimos sweet. Si dicen sweet, es otra palabra. Así que, suit. ¿Y qué no significa? Suena la I. ¿Qué? Exactly. No suena. Solo es suit. ¿Qué significa suit? Ajá. ¿Qué sería un traje? Un traje. So, cuando decimos suit, siempre nos referimos al traje completo. ¿Ok? And, so, él está usando una shirt, tie, suit, and also, podemos decir, pants. Be careful with the difference. Cuando estamos hablando de pantalones eh, formales o pantalones casuales, decimos pants. ¿Ok? Pants. ¿Cómo digo pantalones? Pants. Pants. Siempre en plural. No podemos decir solo pant. No. Pants. And he is wearing Shoes. shoes. Okay? Shoes. Now, what about her? ¿Qué está usando ella? Suit. A suit. Yes. ¿Qué más? Okay. She's wearing high wig. High heels. High heels. Good job. Now, look at this. Empecemos desde arriba. Ella está usando una blouse. blouse. ¿Qué es blouse? Blusa. Es una blusa, una camisa formal, pero de mujer. ¿Ok? Podemos decir que ella está usando un suit o podemos dividirlo como una Jacket y una skirt. ¿Qué sería una skirt? Falda. Falda. Correct. Falda. Exactly. Y fíjense en el tipo de zapatos. Ese tipo de zapatos se llama high heels. High heels. ¿Qué significa high heels? Ajá. Tacones, ¿no? Exactly. Estamos hablando de zapatos de tacón. All right? So, now, what about the next picture? ¿Qué está usando ella? What is she wearing? Ajá. What is she wearing? Los que vieron el vocabulary. Pants. pants. Yes, podemos llamarlos pants. pants yeah. But remember que pants es más cuando son casuales o formales. En este caso, ¿qué tipo de pantalones son? Jeans. Exactly. So we say jeans. ¿Qué más? What else is she wearing? Vocabulary. Ya ven que es importante hacer las homeworks. Ok, en su cabeza ella está usando un hat. Hat. ¿Qué significa hat? Gorro. Yes. Listen, in English la palabra hat puede tener diferentes significados. Puede ser gorro o puede ser un sombrero. Ok. Then, what is she wearing? En su cuello, ella está usando una scarf. Repeat, everyone. Scarf. 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 ¿Qué sería una scarf? Bufanda. Correct. Bufanda. Very good. Exactly. Then, ¿qué más está usando? She's wearing a rain coat rain coat podemos decir rain coat es especialmente el que usamos cuando llueve o podemos decir solo coat 
Solo la palabra coat significa abrigo. ¿Ok? Un abrigo para el frío o en este caso para la lluvia. Raincoat. ¿Ok? Guys, be careful con los microphones, please. Ok, tenemos la siguiente palabra. Gloves. ¿Qué sería gloves? Guantes. Exactly. Los guantes. Luego tenemos jeans. Siempre en plural. Jeans. A veces decimos jean. No. Jeans. ¿Y qué tipo de zapatos está usando? Both. High heels. No, right? It's boots. Boots. Ahora, ¿qué tal él? ¿Qué está usando él en su cabeza? Look. Hat. Hat. Cap. Remember. Cap. Cap. Ah, cap. Hay una diferencia. Remember, hat puede ser un gorro o un sombrero. Pero ya para referirnos a una gorra, entonces decimos cap. ¿Ok? ¿Qué más está usando él? What is he wearing? Sunglasses. Sunglasses. Very good. ¿Qué más? T-shirt. T-shirt. Now, remember, si yo estoy hablando de una camisa formal, solo digo shirt. Oh. Shirt es la camisa formal. Pero si estoy hablando de una camiseta, entonces digo T-shirt. ¿Ok? T-shirt. ¿Qué más está usando él? What is he wearing? Shirt. Shorts. Remember, ese tipo de palabras siempre va en plural. Si ustedes me dicen short, esa es otra palabra. Así que shorts. Shorts. También, look at this. ¿Qué tipo de zapatos está usando él? Sneakers. So, in Spanish, casi siempre decimos tenis. Right? So, pero ya no vamos a decir tenis. ¿Cómo voy a decir zapatos deportivos? Sneaker. Sneaker is very good. Y en el caso de ella, ella está usando boots. Boots. ¿Ok? ¿Se entiende el vocabulary? Yes. Yeah. Ok. Now, ¿qué más está usando él? Look. He's wearing socks. Socks. ¿Qué significa socks? Calcetín. Calcetín. Correct. Very good. Ok, este es vocabulary. Si se fijan, eso estaba en su homework. Así que espero que revisen su homework. Tenemos un vocabulario extra. Cuando vamos a la playa, ¿qué usamos? Bikini. A bikini, yes. Y en general podemos decirles swimsuits. Swimsuits. Swimsuits nos referimos a trajes de baño, ya sea para mujer o para hombre. Si queremos ser específicos, podemos decir bikini, right? But en general podemos decir swimsuit. And, ¿qué sería esto? Dress. A dress. Yes. ¿Qué sería esto? What is this? Ajá. Cincho. Es un cincho. How can I say cincho in English? We say belt. Belt. ¿Cómo digo cincho? Belt. Belt. Very good. Ok, otra vez. ¿Cómo digo trajes de baño? Swimsuit. Correct. ¿Cómo digo vestido? Dress. Dress. Cincho? Belt. Correct. Excellent. Now, cuando hablamos de ropa, también podemos identificar los diferentes tipos de zapatos. Los primeros se llaman solo 
shoes. ¿Ok? Si estamos hablando de zapatos formales o esos zapatos casuales, siempre decimos shoes. Now, los otros tipos de zapatos, ¿estos cómo se llaman? Zapatos deportivos, how can I say that? Sneaker. Sneaker, is correct. Sneaker. Correct. Los siguientes, ¿cómo se llaman? What is that? Lo acabamos de ver. Can you repeat? Health. Mm, casi, casi. Le falta una palabrita. High heels. Ok. High heels. High heels. Ok. Lo siguiente es. What is the name? Uh -huh. Boot. Boots, very good. Ahora, ¿cómo se llaman este par de zapatos? What do you think? In Spanish. Pantuflas. Pantuflas, exactly. So, ¿cómo diríamos pantuflas? Vamos a decir sleepers. Sleepers. ¿Cómo digo pantuflas? Slipper. Very good. Y las últimas, ¿cómo se llaman? Ajá. Las chanclas, right? Las poderosísimas chanclas. ¿Cómo digo chanclas? I will say flip flops. ¿Ok? Repeat. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Very good. Ok, everybody. Los primeros se llaman shoes. Y luego, what is the name? Sneakers. Sneakers. And then? Um, high, high, heels. high heels. Next one? Boots. Boots. Next one? Sleeper. Sleepers. Next. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. That's the one. Excellent job. So, diferentes tipos de zapatos. ¿Cuáles de estos son sus favoritos? Which one is your favorite? Sneaker. Sneakers, okay. Sneaker. Sneakers, okay. Flip flops. Flip flop, ok. ¿Qué tipo de zapatos están usando ahorita? What are you wearing right now? Flip flops. Flip flops. Flip flops. <laughs> Flip flops. <laughs> Very good. Very good. Excellent. So, vamos aprendiéndonos este vocabulary. Yo sé que son varias palabras y cuesta, pero hay que irlo aprendiendo. Ok. Vamos a hacer una practice. Les voy a mostrar algunas pictures. Describe what they are wearing. Quiero que me digan qué es lo que ellos están usando. So, para eso vamos a usar el verbo wear. ¿Ok? ¿Cómo digo vestir o usar? Pero hablando de ropa, vamos a decir wear. Wear. Ahora, si yo quiero decir él está usando una camisa, por ejemplo, voy a decir, he is wearing, ¿cómo digo camisa? Shirt. Shirt o t-shirt. So, he is wearing a t-shirt. He is wearing a, a hat, por ejemplo, ¿ok? Así que... Vamos a ver las pictures y ustedes me dicen qué es lo que está usando cada persona. Empecemos Mira con eso. Me vino a quitar el lapicero. Be careful. Ok. He's wearing. ¿Qué está usando él? He's wearing. Ajá. T-shirt. Ok. Mm, Pero eso es una t-shirt. Es women. Cup. Podría ser un coat o, ¿cómo digo? Suéter. Sweater. Sweater. 
si se fijan, es casi igual que en Spanish. En Spanish decimos sweater, en inglés decimos sweater. ¿Ok? Sweater. Ok, ¿qué más está usando él? Ajá. He's wearing uh, sunglasses. He's wearing sunglasses. Very good. ¿Qué más? He's wearing jeans. Jeans. Parecen jeans, así que yes. Y en su mano, what is he wearing? He's wearing a watch. Very good. He's wearing a watch. Okay, next one. What is she wearing? Jeans. She is wearing jeans. Yes. Come on. What else? She's wearing uh, glasses. Okay, she's wearing sunglasses. She's wearing, podemos decir, a jacket and a. She's wearing a t shirt. T shirt, that's correct. Okay, what about him? What is he wearing? Uh huh. He's wearing a jacket. He's wearing a jacket. What else? He's wearing a t shirt. He's wearing a t shirt. He's wearing a watch, uh, a jacket. A jacket. He's wearing a watch. What else? He's, He's wearing, wearing jeans. jeans. Now, be careful, everybody, con estas oraciones. He is wearing jeans. ¿La palabra jeans está en singular o en plural? Plural. En plural, correcto. Por lo tanto, no podemos decir la palabra a. Oh. He is wearing a jeans. Mm -mm. No, no podemos combinar singular y plural, así que solo decimos jeans. Lo mismo sucede con la palabra he is wearing a shoes, por ejemplo. ¿Podría decir a shoes? No. No. ¿Por qué? Estaríamos diciendo él está usando un zapatos. ¿Tendría sentido? No. no, no really. Así que si la palabra está en plural, no le podemos agregar la palabra a. ¿Qué pasa si yo digo, um, he is wearing a watch? ¿Puedo decir esto? ¿Sí o no? Sí. sí. Ah, exactly. Aquí sí puedo decir a, porque la siguiente palabra es en singular. ¿Ok? Now, next one. What is he wearing? He is wearing a hat. A hat. Very good. What else? He is wearing a t-shirt. A t-shirt and? He's wearing jeans. He's uh, wearing jeans. Very good. How about her? What is she wearing? Uh -huh. She's wearing a coat. She's wearing a coat. Very good. What else? Come on. Wearing T-shirt. She's wearing a t-shirt. Yes. O podríamos decir she's wearing a blouse. ¿Qué más? What else? She's wearing uh, boots. She's wearing boots. Yes. And? She's wearing, she's wearing uh, skirt. Skirt. Exactly. ¿Cómo digo falda? Skirt. That's the one. 
¿Qué más? What about she? What is she wearing? Uh -huh. She's wearing high heels. She's wearing high heels. Yes. What else? She's wearing um, blues. A blouse. She's wearing a blouse. And what else? She's wearing a skirt. And what is the color? Black. Black. Ok, now, be careful, porque también podemos agregarle el color a la ropa. So, ¿cómo describiríamos junto con el color? Vamos a decir, she is wearing, primero voy a decir el color, en este caso, black. Y luego digo la prenda de ropa, ok? So, Edgardo, please be careful con su micrófono, porque siento que su micrófono está haciendo bastante interferencia. I'm sorry. Ok, siempre voy a decir primero el color. So, she is wearing black skirt. She is wearing black high heels, por ejemplo. Veamos otra picture y ahora díganme los colores. What is he wearing? Uh -huh. He is wearing blue jeans. Blue jeans, correct. What else? Blue wearing and green jacket. Mm, ok, pero esa no es una jacket. ¿Cómo diríamos eso en Spanish? Chaleco. Exactly. In English, eso estaba en su vocabulary. Decimos vest. Ok, ¿cómo digo chaleco? Vest. So, ¿qué color es el chaleco? What is the color? Gray. 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 Entonces, ¿cómo quedaría la oración? He is wearing... Ajá. Gray vest. A gray vest. Very good. What else? What else is she wearing? ¿Cómo dijimos que se llamaba lo que ve en el cuello? Car. Scarf. And what type of shoes is he wearing? Brown. Brown sneaker. Brown sneaker is correct. So, everybody, así es como describimos la ropa que estamos usando. Ok. So, quiero que ahorita ustedes piensen, se vean a ustedes mismos. Y describan cómo están vestidos. All right. Me van a decir la prenda de ropa, pero también quiero que me digan el color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir el siguiente ejemplo. Justo como lo han estado describiendo en las preguntas, junto con las pictures, quiero que me digan qué están usando. Por ejemplo, I'm wearing... Y ahí me dicen el qué. For example, voy a empezar conmigo. I'm wearing a black blouse. I'm wearing... Oops, sorry. I'm wearing jeans. Si se fijan, aquí ya no estoy diciendo a porque es plural. Then, I'm wearing blue Socks. ¿Qué dijimos que era socks? Calcetines. Exactly. ¿Puedo decir a ah, blue socks? No, porque es plural. No. Very good. Exactly. No porque es plural. So, I'm wearing blue socks and I'm wearing... Slippers. ¿Qué dijimos que eran slippers? Pantufla. Correct. Now, si se fijan, también estoy usando I'm wearing 
glasses. ¿Qué significan glasses? Gafas o lentes. Correct. Exactly. Si son lentes para ir a la playa, ¿cómo diría? Son glasses. Son glasses. So, hay una diferencia, ¿ok? Si no son lentes para ir a la playa, decimos solo glasses. Ok, si se fijan, así es como quiero que ustedes lo hagan. So, I'm wearing a black blouse. I'm wearing jeans. I'm wearing blue socks. I'm wearing slippers. And I'm wearing glasses. Ok? So, quiero que ustedes describan qué están usando en este momento. So, who wants to start? Volunteer. ¿Quién quiere empezar? No se peleen por hacerlo, right? Ronnie, thank you. Okay, everybody, pay attention to Ronnie. Go ahead, Ronnie. What are you wearing today? I'm wearing a black shirt. A black shirt? Uh, shirt. Oh, I'm t-shirt. Wearing... Shirt. Shirt. Okay. I'm wearing gray shorts. Okay. And I'm wearing flip flops. Nice. Very good job. Thank you, Ronnie. Ronnie, pick one of your classmates, please. Mm. David Eliezer. Thank you, David. Hello, David. Hi, teacher. David, camera on. <laughs> Thank you. Okay. <laughs> Es que sí, vamos a ver si de verdad están usando eso, ¿verdad? Right? <laughs> ok, David, what are you wearing today? I am wearing a, t a black t-shirt. I am wearing a black shoes. Zapatos manos. Ok. I am wearing a... Pan no, black, no, blue pants. Blue pants. Sí. All right. Blue pants. <laughs> sounds good. Sounds good. Thank you. David, pick someone, please. Uh, uh, Briseida. Thank you, Briseida. What are you wearing today? Um, I am wearing a black, black blouse. I am wearing jeans. I am wearing green socks. I am wearing sneakers. Good job. Very good. Y veo que varios andan con black t-shirt. Oh my gosh. Very good. Very good. Okay, Briseida, pick one of your classmates. Um... Joanna. Joanna. Joanna, what are you wearing? I wear purple shorts. I wear blue t-shirt. I wear blue black flip-flop. Uh, can you repeat the last one? I wear black flip Plus. Ah, very good. Thank you, Joanna. Excellent. Uh, pick someone else. Edgardo Cuellar. Edgardo, what are you wearing, Edgardo? I cannot listen to you. Microphone. I am wearing T-shirt Barcelona. Mm -hmm. I am wearing fly flicks. I am wearing socks. All right. What are the colors? What colors are the socks? I, um, the socks is white. White socks. Okay. Very good. Edgardo, pick someone, please. Um. Puede elegir no, entre... No, no sé quién es más. 
Janet, Steven, Josue, Steven, Kevin, Steven. Roberto. Okay, Steven, what are you wearing, Steven? I'm wearing a white t-shirt. I'm wearing a black shirt. Oh, black shirt. Sin la A porque dijo Ajá, que... Ah, correct. I'm wearing a... I'm wearing black socks. I'm wearing black flip-flops. Nice job. Very good. Thank you, Steven. Pick someone. Puede elegir entre Janet, Josué, Kevin o Roberto. Uh, Janet. Janet, what are you wearing, Janet? Um, I'm wearing a blue t-shirt. I'm wearing a red shirt. I'm wearing a green flip flops. All right, very good. Okay, pick someone, please. Um, uh, Josue Daniel. Josue, what are you wearing? I am wearing black shirt. I am wearing blue shirt. I am wearing with flip flops. Okay, hey, nice, very good job, very good job. And who's next? Did that all pass out, right? Los que no habían pasado ya se salieron, así que <ríe> they, they feel scared. Excellent. So, acaban de describir qué están usando. Easy or difficult? What do you think? Ajá. Uh -huh. Easy or difficult? It's so super easy. <ríe> ok, lo acaban de hacer muy bien, de hecho. Así que, look, I think that it's a little bit easy. Lo que se les va a hacer más fácil es cuando ya dominen el vocabulary. Entre más aprendamos el vocabulary, más fácil se nos va a hacer. Ahora, solo recordemos pequeños detalles, everyone. Principalmente la letra A. ¿Ok? A flip-flops. ¿Puedo decir a flip-flops? No. no. ¿Puedo decir a shorts? No. no, no, no. Puedo decir a uh, shoes. No, no, no. So, eso es algo que tienen que tener en mente. Si la palabra va en plural, no podemos decir ah, eso es lo mismo que en español, porque no puedo decir estoy usando un calcetines. Podría decir eso en Spanish? No. No, really. So, eso mismo sucede in English. Si la palabra va en plural, no le agreguen a. Pronunciation. ¿Cómo se pronuncia ese color? Purple. 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 Very good. Purple. Very good. Excellent. Ahora, be careful con la pronunciación de esta palabra. Tenemos esta palabra versus esta palabra. Uy, uy, uy. This. Ok. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? What is the pronunciation? Teacher. 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 Este es teacher. Así como teacher. se escucha. Teacher. 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 Ahora, esta Ay, es un poquito más suave la pronunciation. Es como decir t-shirt. T-shirt. Y pronunciamos la última T. So, repeat. T-shirt. 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 Okay. T-shirt. 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 Ah, very good. So, be careful porque por ratito se escucha que me decía, I'm wearing a teacher. So, not really, right? T-shirt. T-shirt. Okay. Be careful. Esas son las palabritas que hay que practicar. Así que, everybody, preguntas en cuanto al vocabulario de la ropa? Yes? No? No. Seguros? No. Okay. So, 
Eh, vamos avanzando un poquito más. Recuerden, vamos a seguir teniendo practice, pero necesito que estudien el vocabulary. Mañana se los puedo preguntar. Bueno, mañana no. La próxima semana se los puedo preguntar. Así que espero que durante toda la semana lo practiquen. Ahora, vamos a ver otro vocabulary. Y ahora vamos a hablar del weather. What is weather? What do you think? ¿Qué creen que significa weather? Les voy a mostrar una imagen y ustedes me dicen qué creen clima. que significa. Exactly. Clima. Es el clima. Ok, let's see the vocabulary. Repeat. Sunny. 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 ¿Qué creen que significa sunny? Soleado. Soleado. Soleado, no. Yes, exactly. Then we have cold. Repeat. Cold. 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 What is cold? Cold. Helado. Exactly. Frío, right? Next one. Be careful. Microphones. Snowy. Repeat. Snowy. Snowy. What is what is that? Nevado. Exactly. Eso es como nevado, cuando cae nieve. ¿Tenemos snowy aquí en El Salvador? No, no really, right? No tenemos snowy. ¿Les gustaría tener snowy? Yes. 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 Ah, me too, me too. Pero no hay que estar sad. Al menos tenemos, no tenemos snowy, pero tenemos... Hot. 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 What is hot? Uh -huh. Calor. Exactly. Calor or caliente, right? It's very hot. Ok, ¿cuál es el clima ahorita ahí donde ustedes viven? What is the weather? Is sunny, cold, snowy or hot? Hot. 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 Hot, right? Hot. Very good. Ok, sigamos. Luego tenemos Stormy. Repeat, Stormy. 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 ¿Qué significa Stormy? Tormenta. Exactly. Tormenta. Ese es como tormentoso. Cuando está lloviendo, pero hay rayos, hay truenos. So, una gran tormenta. Eso es Stormy. ¿Les gusta el Stormy Weather? Yes. Yes? No. Yes. All right. Yes. Now, por ahí por octubre tenemos windy. What is windy? What do you think? Viento. Viento. Exactly. Ventoso. Cuando hay mucho viento decimos windy. Windy. Okay. Next one. Rainy. Repeat. Rainy. 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 Rainy is lluvioso. Lluvioso. So, aquí no es como una gran tormenta así con truenos y rayos. No, solo es lloviendo. Right? Lluvioso. Rainy. Do you like rainy weather? Yes. Yes? Okay. Yes. Y tenemos el último. Cloudy. Repeat everyone. Cloudy. 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 Como que si van a decir Claudia. Cloudy. So, cloudy. ¿qué significa cloudy? What do you think? Antes de llover, ¿cómo se pone? Nublado. 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 So, we are going to say cloudy. Ok. So, esos son los tipos de weather más comunes. ¿Cómo pronunciamos el primero? What is the pronunciation? Sunny. 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 And then? Cold. 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 Correct. And then? No. Ok. And then? Ok. Aquí es como que si fuese con una A. Hot. Hot. No decimos hot. Mm -mm. Hot. Como cuando decimos pizza hot. Algo así. Pizza hot. 
Algo así es la pronunciation. Ha. Siguiente. Stormy. 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 Windy. 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 Rainy. 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 Ah, ah, Rainy. Cloudy. 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 Okay, what is your favorite? Snowy. Snowy, <laughs> but we don't have a snowy. Uh huh. What else? Cloudy. What is your favorite? Cloudy. Rainy. Cold. <laughs> Cold. Cold. ¿A alguien le gusta el hot? ¿Es that your favorite? No. no. <laughs> Nobody likes no. it. Okay, very good. Bacala. I know, I know. So everybody, eh, please, hay que aprenderse el vocabulary. Ahora, también tenemos seasons. ¿Qué son seasons? What do you think? Las estaciones. Exactly. So, tenemos cuatro estaciones en el año. La primera es... Summer. Repeat. Summer. 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 ¿Qué significa summer? Como verano. Verano. Exactly. So, verano. Summer es verano. Luego tenemos autumn. Repeat. Autumn. 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 Ok, el autumn, otoño. otoño, exactly. Then, winter, everybody, winter. Winter. Yes? ¿Cómo se pronuncia otoño? Autumn. 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 Then, winter, ¿qué sería winter? Winter, invierno. Exactly. Y luego tenemos spring. spring. ¿Qué es spring? spring? Cuando salen Primavera. las flores. Exactly. Yeah. So, en nuestro país solo tenemos dos seasons. Two seasons. ¿Cuáles son? Summer. Summer y spring. Winter. Summer and winter. ¿Y en qué estación estamos ahorita? Uh -huh. Summer. Uh, mm, I, I think that we are at the beginning of winter. winter. Casi que empezando el winter, right? Ya está lloviendo. <laughs> Lo que pasa es que mm -hmm. no llueve mucho, right? <laughs> so, estas son las estaciones. Vocabulary. Por favor, estudienlo porque se los puedo preguntar en la siguiente clase. Preguntas en cuanto al vocabulary de las seasons? No se pronuncia la ¿Cuál? La última. Spring. 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 Yeah. Spring. Otra pregunta. ¿Qué estación sería esa? Oh, esa es primavera. Spring es primavera. Ok. Very good. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yes. No. No, no. Okay, very good, very good. Okay, now, um, yo sé que ahorita vamos viendo así como que los temas bien rápido, guys, pero es como, recuerden, no nos vemos tan seguido, así que la idea es más o menos empezar a ver los temas. La próxima semana vamos a detenernos en la practice. Vamos a empezar con la teoría el día de hoy para que se les haga más fácil la plataforma y la próxima semana vamos a ir viendo más detenidamente la practice, ¿ok? Así que ahora vamos a ver un tema que ese es un tema que aparece en la plataforma y creo que a algunos les está dando un poquito de problemas y es el present continuous, ¿ok? Present Continuous. ¿Qué es el present continuous? ¿Pueden ver la, plata, eh, la presentación? ¿Sí? Yes? Sí. Yes, yes. Great. Ok, el present continuous es para describir lo que estamos haciendo. So, for example, si yo les pregunto, What are you doing right now? Estoy preguntando, ¿Qué estás haciendo ahorita? 
right? ¿Qué están haciendo ahorita ustedes? What do you think? Ajá. Uh -huh. Studying. Studying, yes, estamos uh -huh. estudiando. What else? Los verbos, los verbos. Ayer les dije que los estudiaran. We are learning. Learning, correct. So, algunos, right, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Ah, we are studying, we are learning. Algunos están así, por eso no ponen la cámara, right? <ríe> ¿Qué está haciendo ella? Eating. Eating, Eating. ajá. Algunos están así. <ríe> ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué are you think? Um, uh -huh. uh, texting. Texting. Or chatting. Right? Chateando. Chatting. So, el present continuous nos sirve para explicar qué estamos haciendo justo en este momento. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar el present continuous? Fíjense en la estructura que vamos a utilizar. Primero necesito el qué. ¿Qué es esto? Do you remember? A. Hey. No. Sujeto. Subject. Exactly. Sujeto. So, ¿qué es lo primero que necesitamos? Is the subject. ¿Qué necesito después? Verbo to be. The verb to be. Mm -hmm. Exactly. Luego del verbo to be, yo necesito un verbo. Yo les mandé una lista de verbos, espero que la hayan estudiado. ¿Qué significa cook? Cocinar. Cocinar. Ajá, exactly. So, voy a agregar un verbo, pero a ese verbo le voy a agregar ing o ing. So, si yo digo cook, es cocinar. Si yo le agrego el ing, voy a decir cooking. ¿Qué significaría cooking? Cocinando. Exactly. So, si yo digo I am cooking, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy cocinando. Yo estoy cocinando. Exactly. ¿Qué pasa si yo digo I am eating? ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo, yo, estoy, estoy, yo estoy comiendo. Ah, very good. How about if I say I am speaking? Hablando. Yo estoy hablando. Correct. So, el present continuous consiste en agregarle ing al verbo. Si ustedes solo me dicen I am cook, no se puede. Porque entonces estaríamos diciendo, yo estoy cocinar. ¿Tendría sentido? No. No. No, right? So we are going to say, I am cooking. Now, ¿qué pasa? Yes? Como, por ejemplo, comer, ¿cómo sería? Yo estoy comiendo. I am eating. Eating. Okay. Esa es la pronunciación. Eating. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo en negative? Solo hay una cosa que tengo que agregar. ¿Cuál es la diferencia? Look. No. no. Exactly. Simplemente le agrego la palabra not. Mm. I am not cooking. ¿Pueden decirme, not. ¿Pueden decirme algo que ustedes no están haciendo ahorita? I am, uh, I am not eating. I am not eating. Very good. ¿Qué más? I am not dancing. I am not dancing. Very good. What else? Another example? I am not uh, watching TV. I am not watching TV. Very good. So, again. ¿Cuál es la estructura? Remember, primero necesito el... Sujeto. Sujeto. Subject. Sub subject. Luego necesito... What do I need? Verb to be. Verb to, to be. Correct. And then... 
The verb. The verb. Pero ¿qué tiene que llevar el verbo? I am the... ING. Exactly. ¿Cómo digo ING? I N G. -G. ¿Y qué pasa si es in negative? No. Solo le agrego la palabra. No. Not. Ok. ¿Se entiende la estructura del present continuous? Yeah. Más o menos. Más o menos. No worries. Vamos a hacer una practice. Ok. Y recuerden, la próxima semana vamos a seguir repasando este tema. Así que, I mean, no se asusten. No worries. Veamos aquí hay una picture. Y veamos qué están haciendo. For example, tengo el baby. Baby. ¿Qué está haciendo el baby? What is he doing? Playing. Playing. Ah, Playing. So, la oración completa. The baby is playing. The baby is, the baby is playing. playing. Very good. How about dad? What is he doing? Dad is a uh, prepared coffee. <laughs> Preparing coffee. Preparing okay. coffee. That is the one. How about grandma? What is she doing? She is drinking coffee. That's the one. She is drinking coffee. How about Cindy? What is she doing? She's a... Uh... On, on what? Writing. She, podemos decir she's writing, ella está escribiendo, mm. o como digo, haciendo ah. la tarea. ¿Cuál es el verbo hacer? Do. Do. Have. En este caso podríamos ah, decir she. she is doing homework. Ok, she is doing homework. Mm -hmm. Now, Evan, what is he doing? It's mm -hmm. a little bit confusing. Yo creo que está leyendo. So, ¿cómo diría eso? He's a uh, learn. No, ¿cómo era leer? ¿Cómo era leer? He's learning, no. Podríamos decir learning como aprendiendo or reading. He is reading. Now, you saw the dog. What is he doing? The dog is sleeping. <laughs> Very good. The dog <laughs> is sleeping. So, si se fijan, Easy, sujeto, verbo to be, y luego el siguiente verbo con ing. Simple like that. Ok, aquí tenemos otro. We have another picture. Les voy a ir preguntando individual. So, solo el que le pregunte, solo esa persona puede responder, ok? I'm going to start with Janet. Janet, number one. What is he doing? Uh, he is what? Uh, <laughs> yes, he is watching. Watching. El que? El que está mirando. That's the one. Very good. He is watching TV. Excellent. Okay, Janet, pick someone, please. Um. David Eliasa. David, number two, the cat. Go ahead. The cat uh, uh, are running. Are running? A correr. Mm, yes. No, he is like this. He is a estirado, no sé cómo se dice. Ok, pero puedes ir No, no, I don't know. Ah, then I don't sleeping. Ah, very good. He, so, the cat is sleeping. Sleeping, that is the one. So the cat is sleeping. David, can you pick someone, please? Uh, uh, Jose Daniel. 
Okay, Daniel, let's see. Number three, what is she doing? She is listening to music. She is listening to music. Mm -hmm. Pero le falta algo. Is missing something important. ¿Qué tenemos que agregarle al verb? Remember, subject, verb to be, the verb ing. So, ¿cómo quedaría la oración? She is... Ajá. Ok. No worries. Ok, no. guys, ayúdenle. ¿Cómo quedaría? That is the one. Remember, vamos a decir listening. So, en este caso diríamos, she is listening to music. Ok, so we have ing. No olvidemos eso. Siempre los verbos le agregamos a ING. She is listening to music. Ok, Josué, pick someone, please. Steven. Steven. Ok, Steven, number four. We have the dog. What is the dog doing? Uh -huh. Steven, are you there? The dog uh, eating. The dog is? Is eating. Uh, that is the one. Very good. The dog is eating. Uh, eating. eating. Very good. Eating. Steven, pick someone. Uh, Edgardo. Thank you. Edgardo, number five. What is she doing? Aha, uh -huh. Edgardo. Are you there? I cannot listen to you, microphone. They are. Uh -huh. They are reading the new paper. That is the one. They are reading the news paper. Very good job. So, así es como usamos el... Uh -huh. Present continuous, okay? Now, ahorita estoy viendo that you are paying attention. Pero estoy viendo que algunos no sé si están poniendo atención porque tienen la camera off. Así que, everybody, camera on, please. Quiero ver si de verdad, a ver qué están haciendo. <laughs> Very good. So, remember, keep the camera on. La cámara tiene que estar encendida durante toda la clase, no solo en el ratito que les digo, right? All the class. Only, As... only Michael's. <laughs> yeah, so please. So. Solo el micrófono. El micrófono sí, recuerden, para evitar interferencia lo apagamos, pero la cámara no. All right. All right. All Very right. Very good. Ok, preguntas con el present continuous. ¿Se entiende cómo vamos haciendo la estructura, everybody? Yes. Yes. Ok. Now, ya practicamos un poquito la estructura. Veamos un poquito las reglas del spelling. Ok. Now, a la mayoría de verbos, ¿pueden ver la presentación? ¿Can you see it? Yes. 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 Ok. Yes. So, en este caso, a la mayoría de verbos le agregamos ing. Ok. So, a la mayoría solo le agregamos ing, no hay ningún cambio. Por ejemplo, work. ¿Qué significa work? Trabajar. 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 Ok, si le agrego a Yenji, ¿qué diría? Trabajando. Trabajando. 
Luego tengo study. ¿Qué significa study? Estudiar. Ah, si le agrego ing, ¿qué significa? Estudiando. Estudiando. That is the one. So, significa que solo le agrego ing. Ahora, hay algunas excepciones. ¿Qué pasa si el verbo termina en la letra e? Como en el caso de lead. ¿Qué significa lead? Vivir. Exactly. Entonces, si el verbo termina en e, look, ¿qué tengo que hacer? Eliminar la e. Exactly. Le elimino la letra e y luego le agrego e. ING. All right. So, ¿cómo digo viviendo? I will say living. 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 Otro ejemplo es el caso de make. Make termina en la letra E. So, ¿cómo quedaría con el ING? Look. Making. Exactly. Making. Le quitamos la letter E. Teacher. ¿En yes. qué? ¿Cómo saber cuándo se le va a eliminar la letra E? Cuando el verbo termine en la letra E. Solamente cuando termine en la letra E. Yes. So, si el verbo termina en letra E, se la quitan y le agregan ING. ¿Ok? Si el verbo termina en otra vocal, por ejemplo, si el verbo termina en A, esa no se la quiten, se la dejan y le agregan ING. Eso es solo cuando los verbos terminan en la letra E. That's it. ¿Ok? Now, sucede que tenemos verbos que son cortos, que solo tienen una sílaba o una vocal. ¿Qué hacemos con esos verbos? Tienen que fijarse en la estructura de cómo terminan esos verbos. All right? Fíjense en esa estructura. Run. Tenemos, ¿qué tipo de letra es esta? ¿Es una vocal o una consonant? La, consonant. Es una consonant. Ok, tengo una consonant. Después de la consonant, ¿qué una tengo? Una vocal. Una vocal. So, tengo consonant, luego tengo una vowel, ¿y qué tengo después? Una consonant. Otra consonant, right? Ahora, veamos el verbo swim. ¿Cuáles son las últimas tres letras de la palabra swim? Las últimas Con, tres. Consonant. Tengo una consonant. consonant vocal y consonant. Vowel. Vowel and consonant. So, si se fijan, terminan como en la misma configuración. So, si ustedes tienen un verbo que sea corto, remember, una sílaba, una vocal, y termina en consonant, vowel, consonant, ¿qué tenemos que hacer? Look, le vamos a duplicar la última consonant. Y luego de duplicarle la última consonant, le vamos a agregar ing. Les voy a dar otro ejemplo. Yo tengo el verbo put. A ver, ¿alguien se acuerda de qué es put? Poner. Exactly. So, ¿es un verbo corto, sí o no? Yes. Yes. ¿Cuáles son las últimas tres letras del, de este verbo? Consonant, consonant. vowel, consonant. consonant. So, cuando yo le agregue el ing, ¿cómo va a quedar este verbo? Look, le agrego otra double t y luego le agrego el ing. ¿Se entiende? ¿Yes? yes. Veamos yes. otro ejemplo. Yo tengo el verbo work. ¿Es un verbo corto, sí o no? Uh -huh. ¿Tiene solo una vowel? ¿Tiene solo una sílaba, sí o no? Yes. Yes. Ahora, ¿por qué la palabra work no aplica. ¿Por qué creen que a este no le tenemos que duplicar la ING? Um, la letra K. ¿Por qué? Porque para que aplique esta regla, las últimas tres letras tienen que ser la consonant, la vowel 
and the consonant. That's correct. ¿Está terminando en esa configuración? No. no. Look, tenemos vowel, consonant, consonant. Así que no aplica. Right? So, yo sé que esto tiende a ser un poquito complicado. It's a little bit difficult to memorize those rules. But no worries. Ahorita lo vamos a ir practicando. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a mostrar unos verbos. Y ustedes tienen que elegir the correct spelling. ¿Ok? You choose the correct answer. For example, make. Make. ¿Cuál creen que sería la forma correcta de escribir make? Making or making? Making. A or B? B. B. ¿Seguros? Are you sure? I am yes. sure. Yes, very good job. Ok. Eat. ¿Cuál sería la forma correcta de eat? ¿Con la doble T o sin la double T? A or B? B. 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 ¿Seguras? Are you sure? B. Yes. Yes. So, si se fijan, eat es un verbo corto, yes, pero no está terminando en consonant, vowel, consonant. Si se fijan, aquí hay vowel, vowel, consonant. Así que no aplica. ¿Ok? Sí. Next one. Sit. What is the correct one? A or B? A. A. ¿Seguros? Are you sure? Yes. Yes. So, again, aquí right. tenemos un verbo corto. Sit. ¿Está terminando en la configuración que necesitamos? Look. Consonant, vowel, consonant. Así que sí le tenemos que duplicar la última consonant. Ok, very good job. Next right. one. Ride. A or B? A. A. ¿Por qué? Why? Why do you think is the letter A? Ah, very good. Look, ¿en qué letra termina? ¿Qué pasa con los verbos que terminan en the letter E? We delete, la eliminamos, right? We eliminate the letter E y luego le agregamos ING. Writing. Very good. Run. Ok, next one. What is the correct one? A or B? A. A, are you sure? I am sure. Yes. Now, voy a ir preguntando yeah. individually, así que solo al que le pregunte, solo esa persona responde. Okay. Empezamos con ta -ta -ta, Josué. Josué Daniel. Tengo el verbo dance. What is the correct one? A or B? A. A. Are you sure? No. B. 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 Are you sure? ¿Segura? Are you sure? Yes. Yes. Si se fijan, dance sí. termina en la letra I. Remember, cada verbo que termina en la letra I se la quitamos y luego agregamos ING. ¿Ok? Josué, pick someone, please. Janet. Janet. Ok, Janet. Look at the next verb. What is sí. the correct one? Um, B. Letter B. Are you sure? Yes. Easy. ¿Qué significa sing? Swim. Cantar. Cantar. Correct. Janet, pick someone, please. Um, Steven Emanuel. Steven. Swim. Swim. What is the correct one? Uh, B. Are you Swimming. sure? Yes. Okay, what is the meaning of swim? Time. Nadar. Nadar. Exactly. Climb. Okay, Steven, pick someone. 
Joana Jimenez. Thank you, Joana. What is the correct one? A or B? B. Yes, very good. What is yeah. the meaning? What is the meaning of climb? Alguien sabe? Climb. Escalar. 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 That is the one. Cuando van a una montaña, you can climb. Okay, Joanna, pick someone, please. Ronnie Peraza. Ronnie, okay. Clap. What is the correct one? B. 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 Okay. Yes, very good. So, what is the meaning of Fly. clap? What is that? What is this? Aplaudir. Exactly. So, ¿qué significa clap? Aplaudir. Exactly. Very good. Ronnie, pick someone, please. Um, Jose Daniel. Uh, he already participated. Elija alguien más. Um, Roberto, Carlos. Okay, Roberto, fly. fly. What is the correct one? B. B. Are you sure? Yes. Ooh. No. Oh. <laughs> Remember, en el caso de fly, necesitábamos agregarle una double at the end en fly. No necesitamos do, eh, duplicarle la Y. ¿Por qué? Porque no termina en la configuración de consonant, vowel, consonant. Así que ahí solo le agregamos ING. ¿Ok? Be careful. Sí, yes. Eso último que acaba de decir de que no aplicaba porque no tenía de consonant. Este, las otras. Eso no lo entendí muy bien. Ok, I'm going to explain. No worries. Si se fijan, el verbo es fly. ¿Es un verbo corto, sí o no? Yes. Sí. Yes. Vaya, pero ¿cuál es la regla? Si el verbo es corto, para poder duplicarle la última consonant, el verbo tiene que terminar en la siguiente configuración. Consonante más vocal más consonant. Veamos si este verbo aplica. ¿Qué tengo aquí? Consonant. ¿Qué tengo acá? Consonant. Consonant. ¿Y qué tengo acá? Consonant. Otra consonant. ¿Tengo esta configuración, sí o no? No. No, no really. Entonces, no es necesario duplicarle la última consonant. No. ¿Qué voy a hacer en este caso? Solo agregarle ING. ¿Ok? ¿Se entiende el por qué es así este verbo? Yes. 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 ¿Y qué significa fly? What is that? Volar. Volar. That's the one. Volar. So, is it clear, everybody? ¿Se entienden las reglas de cómo vamos a hacer con los verbos en ING? Yes. 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 ¿Seguros? Más o menos. <laughs> Más o menos. Ajá. Ok, no worries. Let's do a practice, everybody. Let's see. Can you see the exercise? Yes. Everybody? Yes. Now. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ustedes necesitan completar las oraciones usando the correct form. For example, they... ¿Cómo quedaría esta oración? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Jugando. Ok. So, they... ¿Qué necesito después? Are, they are... Play. 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 ¿Puedo decir they are play? No, playing. No. Ah, playing. They are playing football. Mm -hmm. So, 
I, ¿Cómo I, quedaría la número dos? He. He is. Ajá. He is. Thinking. Thinking. Look, él está. Cantando. Cantando. Now, les voy a dar una oración. Voy a ir escribiendo los nombres y ustedes me van a decir cuál sería la respuesta correcta. So, esta va a ser para eh, Briseida. Esta va a ser para Edgardo. This is for Joanna. ¿Quién más? ¿Quién más? This is for Roberto. And the, let's see, let's see. Yes, this will be for Josué. Ok, analicen la oración y cuando estén listos. Oops, oops, oops. Sorry, sorry, sorry. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? I'm sorry. No. No. Ok, give me a second, give me a second. Estamos teniendo problemas técnicos. I'm sorry, my bad. Ok. Ok, give me a moment. Ahora sí, can you see that? Yes. Yes. Okay. yes. Very good, excellent. Ok, habíamos dicho que la primera es para Briseida, I guess. Ya no me acuerdo qué nombres había escrito. <laughs> ok, tenemos Briseida, then I have Edgardo. The next one is for Joanna. The next one is for Roberto. And the last one is for Josué. Ok, analyze the sentences, guys. Cuando tengan la respuesta correcta, me avisa. Ajá, uh -huh, you ready? El que tenga la oración lista, me avisa, please. Remember, ¿qué necesitamos? Subject, verb to be, y luego el verbo en ing. That's it. Briseida, Edgardo, Joana, Roberto, and Josué. ¿Quién está listo? Who's ready? Me, teacher. Ok, Edgardo, ¿cómo My... quedaría su oración? Maybe, I don't know. Uh, Don. Ajá. Uh -huh. Is... Jumping. Jumping. That is the one. ¿Qué significa jumping? Brincando o saltando. Yeah. <laughs> that is the one. Very good. Excellent job. Who else? Who's ready? Yo, teacher. Joana. Okay, Joana. ¿Cómo quedaría su oración? My mom making... Okay, for me. My mom making. ¿Puedo escribirlo así? No. So, ¿qué no. necesito hacer? Dar la e. Ah, I need to remove it. Like this? Making. Ok. Pero, Joana, ¿puedo decir my mom making a cake for me? ¿O le falta algo? What do you think, guys? Ajá. ¿Qué le hace falta aquí? Le hace Is... Ah, very good. No olviden el verbo to be, everyone. Si no le colocan el verbo to be, no va a estar correcta. So, my mom is making a cake for me. Very good. ¿Quién más? Briseida, Roberto, Josué. Who's ready? Teacher, yo, pero no sé si está bien. Inténtelo, yo sé que puede. Go ahead. They is chef cooking. Ok, the chef. The chef is cooking. Is cooking. Josué is correct. Very good job. Briseida, Roberto. Who's ready? Yo. Ok, Roberto, ¿cómo quedaría su oración? 
Uh, Martin is playing the guitar. Very good. Martin is playing the guitar. Very good. Okay, Briseida, ¿cómo quedaría su oración? Uh, he is reading a book. Very good job. Excellent. Okay, the next ones. Uh, this is for, let's see who's missing. Okay, this one is for Janet. This one will be for Steven. And this one it's for who's Ronnie. Okay, very good. When you're ready. Hi, teacher. Okay, go ahead. They are. They are. Reading. Like this? Sin I. Ah, okay. Very good. Writing. Writing in the garden. Okay, no olvidemos la palabra a bike. ¿Qué significa a bike? Um, bicicleta. Exactly. Andar en bicicleta. That's mm. correct. So, they are riding a bike. Very good job. Next one, Steven or Ronnie? I'm ready, teacher. Okay, go ahead. We are making a snowman. Like this? No. Uh -huh. Sin la e. Ah, without the letter E. Perfect. Excellent job. Steven? Mm, the bear is flying. Flying. That is a pronunciation. Flying. Flying. Very flying. good. Excellent. So, everybody, así es como formamos oraciones con ing. Easy or difficult? Easy. Easy? Yes. So many. Easy. 50-50. <laughs> All right. So, let's see. Uh -huh. ¿Cómo se dice más o menos? So, so. So, so. so, so. Así como se escucha. So, 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 so. <laughs> All right. Or you can say 50-50, right? 50-50. So, no tenemos mucho tiempo. Tenemos un par de minutos todavía. Vamos a practicar las siguientes questions y las vamos a responder usando el present continuous. The first question is, what is your best friend doing right now? ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? What is your best friend doing right now? Uh -huh. He is. He is. Uh -huh. Learning estoy... English. Very good. Learning English. Okay. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué está haciendo tu mejor amigo? Okay, so... He is learning English. ¿Qué más? What else? What is your best friend doing right now? Uh -huh. ¿Alguien más? What is your best friend doing right now? She is sleeping. Ah, very good. She is sleeping. So... Vamos a responder estas questions usando el ING. Pero quiero que me digan las oraciones completas. Sujeto, verb to be, verb in ING. Ok. I'm going to send the questions on WhatsApp's group. Let's see. Give me a second. And we are going to go to the breaking rooms para practicarlas. Si su compañero no dice el ING, díganle, hey, Te falta el ING, alright? So, tenemos que practicarlo. If your classmate, si no participan, díganle, hey, let's participate, alright? Tratemos de empujar a nuestros classmates para que todos participen. Vamos a estar en parejas, ok? Para que podamos eh, lograr contestar todas las questions. Let's go to the breaking rooms. Todos entren a los breaking rooms, please. Let's go.
Eh, uh, comienza usted o comienza ella. Ya. Yeah. What are you doing green now? What are you doing green now? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahorita. Eh, uh, ahorita. Déjame ver. I wearing uh, no no es <laughs> um, I am going to study English. Studying English. Yes. Studying English. Mm -hmm. Um. Um. ¿Cómo era la que la pregunta para describirse? Ah, pero las que acaban de mandar a WhatsApp, creo. Eso sí, no las sí. he visto. Vamos a ver ahorita. Yes, those are. Esas son las que mandé al grupo. Those ah, are the sí. ones. What are you... Ah, la que le acabo de hacer. Y hoy pregunta a cualquiera de las que estén ahí. Bueno, ahorita. Eh... What is your boyfriend doing right now? Uh, she's um, sleeping. Uh, next, uh, what are you doing right now? Um, I am. I am studying English. Next, what what your mother your mother doing right now? She is um, cooking. Right. Your turn. Oh, yeah. Oh, yeah. What is your best friend doing? Si me uno. La otra dice, what are you doing right now? What, what are you uh -huh. doing right now? Doing. Uh -huh. Right now. Doing right now. Uh -huh. Uh -huh. ¿Entendés qué quiere decir ahí? Eh, eso estoy tratando. ¿Qué estás haciendo tú ahora? What, what are you doing? ¿Va? Ajá, como ¿qué estás haciendo ahora? Algo así. Ahorita. ¿Qué estás haciendo ahorita? Eso significa. Ah, ok, ¿qué estás haciendo ahorita? Ajá. Ok. Teacher, entonces a esa es que le damos a respuesta. A, a todas, a las tres que envié al grupo de WhatsApp. So, ok. Ok. Yes. Ok. Thank you. Eh, a esta, quiero ver, a la primera, ¿dónde está tu mejor amigo ahorita? What is your best friend doing right now? Es qué está haciendo ah, tu mejor amigo ¿qué está ahorita. Haciendo tu mejor amigo ahorita. Ajá. ¿Y? My best friend is playing. Okay, that's correct. My best friend is playing. Okay. Mm -hmm. Edgar, what about you? Uh, next or oh, oh, only la misma? La misma. Uh, My best friend is playing. My... Okay, es, my es, best es, friend. 
Oh, okay, okay, okay. My my best friend is playing. My best friend is is play soccer today. Mm, is play soccer or is playing? X play. Playing. Playing. It's Remember, playing. hay que agregarle a ING. Is playing. Is playing today. Uh -huh. Ok. Ahora vamos a las preguntas number two. Go ahead. Work. Sí. Uh, working. Working. Estoy trabajando. Sí. Okay. Um, loud one. Ajá. Ajá. La dos sería. Ajá. ¿Qué estoy haciendo ahorita? What is you? What is you? Um, oh. Estudio. ¿Cómo? Estudio. No sé cómo se pronuncia. Studying. Ok, pero demos la oración completa. Sujeto, verbo, complement. So, I am, I, I am studying. 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 That is the one. Very good, very good. Studying. What else? ¿Qué más? Next question. Or Briseida. La segunda, la tercera. What's your, what's your mother doing? Right now. Uh -huh. Sería este your your teacher. Okay, aquí estamos hablando de your mother. ¿Qué es mother? Madre. Ah, um, so vamos a decir she. She is. Ajá. Mother. She is, is. ¿Qué está haciendo su mamá? What is your mother doing? She is. Cooking. Ajá. She is cooking, mother, así. Solo she is cooking. Hasta ahí. Solo cooking. Remember, solo necesitamos sujeto, verb to be y el verbo en ing. She is cooking. cooking. Briseida, how about you? What is your mom doing? ¿Cómo? What is your mother doing right now? Um, she is working. Very good. Excellent. Okay. Eh, ya no tenemos tiempo. Let's go back to the main room, okay? Okay. okay. Very good. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Vamos a regresar. Todavía algunos de sus classmates están en el grupo. Vamos a esperar a que regresen al salón principal. Let's go back. Let's go back. Okay, vamos a esperar a sus classmates. Okay. Time's up, everybody. Let's go back. Teacher. Yes. Así como esas esas preguntas, la respuesta la respuesta cuando estamos hablando de ella sería así. She is. Yes, exactly. So she is, I. Lo que está haciendo. ¿Cómo? Sería she is y lo que está haciendo la persona por la cual está preguntando. Exactly. Así nomás. So everybody, remember, en este caso, cuando estemos respondiendo este tipo de preguntas, solo hay que fijarnos quién es el sujeto. Si estoy hablando de ella, 
Vamos a decir, she. Si yo les estuviera preguntando sobre su papá, for example, what is your father doing? ¿Cómo respondería? He. He, he. exactly. He is, y luego el verbo con ing. Si yo les estuviera preguntando sobre your sister, ¿cómo responderíamos? She is. She, exactly. She is. Da, 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 da. Si les estoy preguntando sobre su best friend, aquí depende. Si su best friend es una girl, decimos she. Si su best friend is a boy, entonces decimos he. So, hay que prestar atención en cuál es el sujeto para que así podamos responder. Sí, ¿Sí yes. ¿Cuál es de, de nosotros? O sea, sería allá un... Cuando la, Ajá. Cuando la pregunta sea para ti, like, for example, what are you doing? Ahí sí respondemos con I am. Porque la pregunta va dirigida hacia ti. What are you doing? ¿Cómo se dice estudiando? Studying. Studying. Exactly. Yes. So, yo sé, este tema es un poquito difícil. I understand. Pero, listen, es el primer día que lo vemos. Básicamente, hemos visto este tema en menos de una hora y ustedes ya están formulando oraciones. So, you are doing great. Lo están haciendo súper, súper bien. Así que, eh, mañana, mañana no hay clases, ¿ok? Así que, para las que son mamás, desde ya, congratulations. Happy Mother's Day. Very good. Así que espero que mañana puedan descansar y no hagan nada, right? Mañana es día libre. A ver, mañana que trabajen los hombres, ¿ok? <ríe> Así que, boys, pórtense bien mañana con su mamá, please. Uh, nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ¿ok? Remember, la unidad 4 de la plataforma tiene que estar lista para cuándo? Jueves. Jueves, exactly. Este jueves terminamos con la plataforma en la unidad 4. Así que para los que van atrasados, por favor, métanle porque si no, no se van a poder inscribir al siguiente nivel. Así que be careful. Si tienen preguntas sobre un ejercicio, ya saben, captura de pantalla y me la envían para que yo les pueda ayudar. ¿Preguntas antes de irnos? Yes. Este... Así como yo que ya pasamos la unidad 5, ¿eh, ¿verdad? Uh -huh. Hacemos el examen y nos quedamos esperando. Los casos. Yes. En su caso, los que ya terminaron la unidad 5, solo tienen que hacer el último examen. Ese lo pueden hacer ya si gustan y quedan libres ya solo esperando que se termine el curso. ¿Ok? Ok. Excelente. Um, ¿Otra pregunta antes de irnos? Teacher, eh, así como aparecía en el calendario que el 15, 16 y 17 vamos a tener clase cabal esos tres días. Correct. Se los voy a volver a enviar para que se fijen y que no se les vaya a olvidar a nadie. Así que sí, la próxima semana tenemos clases tres días consecutivos. Okay. ¿Por qué los tres días? Eh, <ríe> En lugar de alegrarse, right? Come on, así aprendemos más. Bueno, ese es, es el horario ya establecido. ¿Por qué lo hicieron así? I don't know, pero así lo establecieron. Estamos okay. dormidos en el día. Sí. Ah, come Estoy on. viendo que de velo creo que vamos a estar, ¿verdad? Sí, es pelado. Bueno, pero no worries, hay que tomar cafecito aquí durante la clase, ¿ok? Yo no los voy a regañar por eso, no worries. <ríe> ok, well guys, vamos a parar hasta acá, ya no tenemos tiempo, así que nos vemos hasta el próximo Monday. Goodbye, take care. Goodbye, goodbye. 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 goodbye.